بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا متتبعين الكرام استمرارا في تقديم سلسلة منهجية الاجتماعيات اخترت أن أقدم لكم اليوم طريقة اختيار الموضوع المقالي المناسب وقبل البدء فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك معنا بالضغط على زر أبوني وأيضا زر الجرس ليصلكم كل جديد دائما في مادة الاجتماعيات تطرح مادة للاشتغال الوثائق ومادة أخرى من أجل كتابة موضوع مقالي والموضوع المقالي كما تعرفون هو مكون يتكون من مقدمة وعرض وخاتمة وتخصص له عشر نقط في الامتحان الجهوي أو الامتحان الوطني وسبع نقط بالنسبة للتلاميذ الثالثة إعدادي والهدف من وضع الموضوع المقالي هو قياسة قياس قدرة التلاميذ على إنتاج موضوع مقالي متماسك باعتماد النهج الجغرافي في حالة الموضوع المقالي في الجغرافيا أو النهج التاريخي في حالة كان الموضوع المقالي في مادة التاريخ ويعطى للتلميذ موضوعين اختياريين لكن يحتار التلميذ في الغالب في الموضوع الذي يختاره وفي الطريقة التي يعتمدها لاختيار الموضوع إذا في هذا الفيديو سأشرح كيف يمكن اختيار الموضوع المناسب عليكم أن النموذج الأول نأخذ نموذجين نموذج للامتحان الجاوي ونموذج للامتحان الوطني إذا في النموذج أمامكم شنو كنديرو أول شيء أول شيء هو خصنا نقراو المطلوب نقراو شنو طالبين في الموضوع الأول والموضوع الثاني إذا الموضوع الأول أعطينا نص انتبهوا معي ليس دائما تطرح مقدمة أو مدخل العناصر المطلوبة في بعض الأحيان تطرح وثائق يتم الاستئناس بها عاد تحدنا شو هو المطلوب بحال هذه الحالة أعطينا نص على إعداد التراب الوطني عاد كتبنا مستأنسا بهذه الوثيقة يعني ما عطيناش تمهيد أو مدخل نعتمده كتمهيد إشكالي إذا مستأنسا بهذه الوثيقة أكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تتناول فيه المبادئ العامة الموجهة لسياسة إعداد التراب، العوامل المفسرة لأزمة الأرياف في المغرب، أشكال التدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالأرياف المغربية. ثم كنقرأ الموضوع الثاني تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أول قوة فلاحية وصناعية وثاني قوة تجارية في العالم وذلك بفضل مؤهلاتها الطبيعية والبشرية والتنظيمية أكتب موضوع المقالي تتناول فيه مظاهر قوة الصناعة الأمريكية العوامل المفسرة لقوة الصناعة الأمريكية التحديات التي تواجه الصناعة الأمريكية كاين دابا شنو كيدير شي واحد صافي كيشوف الموضوع الثاني في الأمريكا تيقول أنا حافظ الضغط ديال الولايات المتحدة الأمريكية نكتب فيه ولا كيمشي للموضوع الأول أنا باين لي بأن قريت سياسة التراب الوطني نكتب فيها، ولكن لا، الطريقة اللي خصك دير هو أولا كتاخد قلم وكتحاول تسطر على المطلوب في كل سؤال، في كل موضوع، نشوفو الموضوع الأول، مطلوب لي المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني، إذا كنسطر على المبادئ ولا ندور عليها بواحد القلم مغاير، ثم في السؤال الثاني مطلوبة لي العوامل المفسرة كنسطر عليها لأزمة الأرياف. الارياف كنحدد المطلوب الازمات الارياف ماشي المدن ثم مطلوب لي السؤال الثالث اشكال التدخل للنهوض بالاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه بالارياف المغربيه اذا مطلوب لي اشكال التدخل ولكن للنهوض بالاوضاع الاقتصاديه بالارياف ماشي بالمدن اذا بعد ما كتسطر على المطلوب كتحط تتحط هذا المطلوب امام الذهن ديالك المبادئ واش انا حافظها ولا ما حافظها شي مزيان الا كنت حافظها مزيان تروى عليها العوامل المفسرة لأزمة الأرياف حافظة ولا ما حافظاش مزيان أشكال التدخل حافظة ولا ما حافظاش حافظة مزيان إذا هذا الموضوع كله فراسي مزيان ندوزو للموضوع الثاني الموضوع الثاني مطلوبة لي مظاهر قوة الصناعة الأمريكية حافظة إذا نسطر على المطلوب مظاهر المظاهر قوة الصناعة ماشي التجارة أو الفلاحة إذا كنسطرو على المطلوب هو المظاهر ولكن في الصناعة في المجال ديالو ومطلوبة لي العوامل المفسرة يعني تفسير قوة الصناعة أيضا ومطلوبة لي التحديات التي تواجه الصناعة فقط إذا جميع العناصر المطلوبة كتحددها لأن كاين اللي كيكتب شي حاجة أخرى يمشي بيدير التحديات وكيكتب لك ديال الفلاحة والصناعة والتجارة وجميع المجالات إذا دائما نسطرو على المطلوب بعد التسطير على المطلوب كنشوف أنا واش حافظ هاد العناصر 
الا كنت حافظ العناصر ديال السؤال الاول والعناصر ديال السؤال المقال الثاني مزيان يعني انا حافظ الاول وحافظ الثاني كنشوف دابا عاوتاني من بعد شكون هو اللي كنلقى فيه راحتي وشكون اللي ما غاديش يكلفني واحد المجهود اكبر بالنسبه للموضوع الاول مطلوب هو بسيط وحتى الموضوع الثاني بسيط ولكن المطلوب الاول غادي غادي نحرر تمهيد اشكالي بوحدي الموضوع الثاني عندي مدخل يمكن لي نعتمدو كتمهيد اشكالي بدون ما نعاود نحرر الموضوع بدون ما نحرر التمهيد اذا كتحط هذا الشيء كله قدامك عاد كتختار اذا الاول خصني نحرر التمهيد والعناصر حافظها الثاني التمهيد كاين والعناصر حافظها شكون هو اللي حافظ فيهم مزيان شكون اللي نعرف نكتب فيه العناصر مزيان كتبدا من بعد ما كدير هذه الاجراءات كامله كتختار الموضوع اللي يناسبك اذا لقيت الموضوع الثاني انك قادر عليه مزيان تكتبو لقيت الموضوع الاول قادر عليه مزيان تكتبو كاين بعض الناس اللي كيبيبينو راسهم واعرين بزاف شنو كيدير تيمشي للموضوع اللي كيلقاه قاصح تيقول زعما انا هذا الموضوع راه صعيب اذا انا ناخذ الحاجه الصعيبه في واحد الامتحان جهوي كنت كنصحو ولقيت واحد التلميذ كانوا عاطي الموضوع المقالي في ماده التاريخ والوثائق في الجغرافيا ورقه منظمه جميله في الجغرافيا كتب داك الشيء مزيان جاب تقريبا تسعود او تسعة ونص ومشيت للموضوع المقالي الموضوع المقالي حاطين جوج مواضيع واحد بسيط وواحد معقد يتطلب بعض الدقه شنو داير مشى الموضوع اللي فيه شويه ديال معقد نسبيا رغم ان القسم كلهم اللي كنت نصحو لقيتو كيجاوب على السؤال الموضوع البسيط كلهم باستثناء داك التلميذ بقى كيجاوب حيت صحت له لقيتو في الاخير جاب ست نقاط على الموضوع المقالي وكان اللي اختار الموضوع الاول كان غادي يجيب تسعود او لا تسعة نقط ونصف الى عشرة ولكن لانه بغى يبين بانه مجهد واعر طاح في الفخ اذا انا ما كيهمنيش نبين هنايا واش واعر ولا ما واعر شي اللي كيهمني هو انني نختار الموضوع اللي نجاوب جي فيه اكبر عدد من النقط اذا هذا بالنسبه للنموذج ديال الامتحان الجهوي هذا نموذج ديال الامتحان الوطني حتى هو نفس الشيء كنقراو الموضوع هذا عطينا بجوج مدخل الوضوع الاول تبع الوراثه الحركات الوطنيه ببلدان المغرب الكبير في سياق تسويه الاستعمار المطلوب لظروف تسويه الاستعمار وبرود العالم العالم الثالث عوامل تحول الحركه الوطنيه المغرب من مطالب الاصلاح الى مطالب الاستقلال مقارنه تطور الحركات الوطنيه بين بين من الجزائر وتونس في ما بين 1943 1962 مطلوبة لي المقارنة هنا يعني. إذا كان سطر على المطلوب مطلوبة لي في الأول الظروف تسوية الإستعمار مطلوبة لي العوامل تحول الحركة الوطنية المغربية من الإصلاحات للإستقلال ومطلوب لي نقارنو المقارنة يعني سطر عليها مقارنة ما بين الجزائر وتونس والتطور ديال الحركات الوطنية ديالها الموضوع الثاني حول مطلوب علي فيه في الوقت الذي عملت فيه الولايات المتحده الامريكيه على مواجهه الازمه الاقتصاديه الكبرى سنه 1929 بتطبيق الخطه الجديده اتجاه الاتحاد السوفيتي نحو تسيخ النظام الاشتراكي بين السياسات المخططه الخماسيه هتكتب موضوع مقالي تكتب فيه ظروف اندلاع الازمه الاقتصاديه الكبرى في الولايات المتحده الامريكيه الظروف او العوامل كتسطر عليها اجراءات الخطه الجديده لمواجهه الازمه الاقتصاديه في الولايات المتحده الامريكيه الامريكان دارت الخطه الجديده تسطر عليها شنو هي الاجراءات اللي تندات هذه الخطه الجديده و ثالث التدابير المتخذه في سياسه التخطيط الخماسي تدابير اللي اتخذها ستالين لترسيخ النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي اذا كنسطرو على كل عنصر من هاد العناصر وكنقارنو شكون هو الموضوع المقالي اللي انا عندي قدره انني نجاوب فيه ونحصل على اكبر عدد من النقاط واللي لقيتو بسيط كان بدا فيه الاول عطيه التمهيد ولكن فيه المقارنه واش قادر نقارن ولا لا ثاني فيه عناصر اسئله مباشره اذا كتحدد لي موضوع بسيط واللي تجي فيه اكبر عدد من النقاط وكتاخذه كاين اللي كيجي ويجاوب لك على المواضيع اللي في الامتحان الوطني لقيت بان التلميذ مجاوب على المواضيع بجوج وهذا خطا راه كتبين لك اكتب في احد الموضوعين الاتيين في الفوق اذا كتقرا مزيان وكتجاوب وبالتوفيق للجميع اذا كنتمنى ان هذا الفيديو ما نكونش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا ولا تنسوا الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس والاطلاع على صفحه الفيسبوك المغراوي اجتماعيات ودمتم في حفظ الله ورعاته والسلام عليكم